இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்கு முன்பாக அந்த போராட்டங்கள்லாம் நடைபெற்றது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த முன்வைத்திருக்கக்கூடிய முழக்கங்களுக்கு இன்றைக்கு நம்மளுடைய நாட்டில் தேவை இருக்கா அது எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கருதுறீங்க இது ஒரு உண்மையில் இப்போ பல பேர் எழுப்பக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் தமிழ்நாடு தமிழர் இருக்கே என்று சொன்னால் அது இந்தியா விடுதலை அடைவதற்கு முன்பு எழுப்பப்பட்ட முழக்கம் அன்றைக்கு தேவை இருந்தது எனவே செய்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியா வந்து விடுதலை பெற்று விட்டது இந்தியா வந்து விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோரிக்கையே ஒரு முழக்கத்தை வைத்தால் அது வந்து ஒரு பிரிவினைவாதமாக ஆகாதா என்ற ஒரு கருத்து கூட இன்றைக்கு இருக்கிறது தான் அது வந்து நம்ம மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்ற முழக்கம் வைப்பதனால் அது இந்தியாவினுடைய பிரிவினைக்கோ இந்தியாவிற்கு எதிர்ப்பான ஒன்று கிடையாது ஏன்னா இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு குறிப்பாக வந்து மொழிவாரி மாநிலங்கள்லாம் பிரிந்த பிறகு இந்தியாவில் வந்து எந்தெந்த மொழிக்காக ஒரு மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த மொழி தேசிய இனத்தை சார்ந்தவர்களெல்லாம் அந்த மாநிலத்தில் அவர்களுக்குரிய மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய அதிகார ஆளுமை பெற்றவர்களாக அன்றைக்கு வளர்ந்து விட்டார்கள் இன்றைக்கு ஆந்திராவை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே தெலுங்கர்களுடைய மொழி தேசியம் தான் அங்கே இருக்கிறது அங்கே தெலுங்கர்கள் மட்டும்தான் அங்கே வந்து அதிகாரம் ஆளுமை செய்ய முடியும் அதிகார ஆளுமையில் அரசியல் மட்டும் கிடையாது பொருளாதாரத்தில் சமூக பண்பாட்டு தலங்களில் அந்த மொழி தேசியத்தை உரியவர்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதே போல் இன்றைக்கு மகாராஷ்டிரத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே மராட்டி பேசக்கூடியவர்கள் மராட்டி மொழியை மட்டுமே பேசக்கூடியவர்கள் மட்டுமே அந்த மொழி தேசியத்துக்கு உரியவர்கள் மட்டுமே அங்கே அரசியல் பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு தலங்களில் அங்கே முன்னிலை வைக்கிறார்கள் ஆளுமை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதே போல் தான் இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே எடுத்து எடுத்துக்கொண்டாலும் குஜராத் எடுத்துக்கொண்டாலும் குஜராத்திகள் வங்காள தேசத்தில் மேற்கு வங்காளத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே வந்து வங்காளிகள் ஒ ஒரிசாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரியா மக்கள் இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இந்தி மாநிலங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் மூன்றும் இருக்கிறது இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே வந்து அந்த உள்ளூர் இந்தி மொழி பிரிவு பேசுகிறார்கள் அவர்கள் மட்டுமே அங்கே ஆளுமைக்கு வர முடியும் பீகாரில் இருக்க இந்தி பேசக்கூடிய ஒரு பீகாரி போய் அங்கே போய் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆளுமை செய்ய முடியாது அதே மாதிரி மத்திய பிரதேசத்தில் பொஜிபுரி பேசுகிறவங்க இருக்காங்க பீகாரில் பீகாரி பேசுகிறவங்க இருக்காங்க அது இந்தி மொழியினுடைய பல்வேறு பிரிவுகள் வேலாம் இப்போ இந்த பொஜிபுரி பேசக்கூடிய மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பீகாரில் போய் அவர்கள் ஆளுமை செய்ய முடியாது பொஜிபுரி பேசக்கூடிய அந்த மொழி தேசியத்துக்குரியவர்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் அவர்கள் ஆளுமையோடு இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பீகாரில் பார்த்தீங்கன்னா பீகார் என்கிற அந்த இந்தி மொழியினுடைய ஒரு பிரிவை பேசக்கூடியவர்கள் அந்த மொழி தேசியத்தை சார்ந்தவர்கள் அங்கே அரசியல் பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு தலங்களில் அவங்க உயர்வுட்டிருக்காங்க இந்த வாய்ப்பு இன்றைக்கு இந்தியாவில் எல்லா மொழி தேசிய இனங்களுக்கும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது மாதிரி இருக்கிறதா தமிழ்நாட்டில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு மொழிக்கும் ஒரு ஒரு மாநிலங்கள் இருந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எல்லா மொழிக்காரர்களும் இங்கே ஆதிக்கம் செலுத்துவதாக ஒரு கூட்டு இருக்கு இல்லை அதான் நீங்கள் சரியான இது ஒரு கேள்வி நீங்கள் முன்வைக்கிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் சரிதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழிவாரி மாநிலம் பிரிக்கப்பட்ட பிறகு தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்காக பிரிக்கப்பட்டது தமிழ் மொழிக்காக பிரிக்கப்பட்டது இது வந்து சென்னை மாகாணத்தில் அன்றைக்கு எல்லோரும் இருந்தாங்க ஆனால் சென்னை மாகாணம் பிரிக்கப்பட்டு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா என்று ஆகிவிட்ட பிறகு கேரளா மலையாளிகளுக்கும் கர்நாடகா கர்நாடகர்களுக்கும் அதே போல் ஆந்திரா வந்து தெலுங்குகளுக்கும் ஆகிவிட்ட பிறகு தமிழ்நாடு வந்து தமிழர்களுக்கு தான் இதில் ஒரு சில அளவு ஒரு அளவில் வந்து தெலுங்குகள் கன்னடர்கள் மலையாளிகள் இருக்கலாம் அதற்காக இது அவர்களுடைய தேசமோ அல்லது இது பல தரப்பட்ட மக்களுடைய தேசம் ஆகாது இந்திய அரசியல் சட்டப்படி தமிழ்நாடு என்பது தமிழ் மொழி தேசிய இனத்தை சார்ந்தவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக இன்றைக்கு இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையில் தான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு தமிழர்களுக்கான ஒரு தமிழ் தேசியத்தை முன்வைப்பக்கூடிய அந்த தமிழர்கள் ஆளுமை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அரசியலில் சமூக பண்பாட்டு தலங்களில் பொருளாதார அடிப்படையில் இன்றைக்கு மேம்பட்டவர்களாக ஆளுமை செய்ய செய்யக்கூடியவங்க அதிகாரம் செய்யக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி கர்நாடகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே கர்நாடகாவில் தவிர வேறு யாருமே அரசியலில் வர முடியாது பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு தலங்கள் அங்கே வர முடியாது அங்கே திரைப்படத்தில் வந்து அந்த கன்னட படங்களை நடிப்பது அந்த கன்னட தரப்பினர் தயாரிப்பது எல்லாமே கன்னட கன்னடர்கள் தான் அங்கே வந்து தெலுங்கர்களோ தமிழர்களோ போய் பண்ண முடியாது அதே போல் இன்றைக்கு ஆந்திராவை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அங்கே தெலுங்கர்கள் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்
உரிமையாளர்கள் சங்கம் சுமை தூக்குவோர் சங்கம் இப்படி எந்த சங்கத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுடைய தலைமையில் இருக்கா அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கா ஆளுமையில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் சமூக பண்பாட்டு தலங்களின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழர்களுடைய ஆளுமை அதுகளுடைய அதிகாரம் பெற்ற அமைப்புகளாக எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது இவை எல்லாம் வந்து இன்றைக்கு தமிழர்களை மட்டும் பாதிப்பதில்லை தமிழ் மொழி தேசியத்தையே இன்றைக்கு பாதித்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் இந்தியாவினுடைய அந்த ஜனநாயக அமைப்பு முறையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பல மொழி தேசியங்களுடைய ஒரு கூட்டமைப்பாக இருக்கிறது பல மொழி தேசியங்களுடைய கூட்டமைப்பில் ஒவ்வொரு மொழி தேசியமும் அவர்களுக்குரிய மாநிலத்தில் ஒரு முழுமையான அதிகாரம் படைத்தவர்களாக முழுமையாக ஆளுமை படைத்தவர்களாக கான உரிமை இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் வழங்க வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய ஒரு ஒட்டுமொத்த மத்திய அரசு இருக்குது பாருங்கள் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பல மொழி தேசியங்களுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு இது பல மொழி தேசிய இனங்களுடைய ஒரு பொது தேவைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பாகத்தான் இந்திய அரசியல் சட்டம் இன்றைக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இந்திய அரசியல் சட்டமே அந்தந்த மாநிலங்களில் எந்த மொழிக்காக அந்த மொழி தேசியத்திற்காக அந்த மாநிலம் ஒதுக்கப்பட்டதோ அந்த மொழி தேசியத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த மொழி மாநிலத்தில் முழு அதிகாரம் படைத்தவர்களாக ஆளுமை படைத்தவர்களாக அரசியல் பொருளாதார சமூக தலங்களில் தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக வாய்ப்பை இந்திய அரசியல் சட்டம் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தமிழ் மொழி தேசியம் தமிழ்நாட்டில் ஓங்கி ஒழிப்பதில் எந்த பிரிவினைவாதமும் ஆகாது தவறும் ஆகாது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து இல்லை நீங்கள் கருத்துக்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க முன் வச்சிங்க நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் வச்சு பார்க்கும்பொழுது இந்தியா முழுக்க மொழி தேசியத்தின்படி நிறைய மொழி பேசுகிறவர்கள் இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் குறிப்பாக அதிகப்படியான மொழிகள் பேசுகிறவர் பிற மாநிலத்தவர்கள் இருக்காங்க அவர்கள் எல்லோருமே இன்றைக்கி ஒரு அதிகாரத்தில் வந்துட்டாங்க ஒரு ஆளுமையில் இருக்காங்க ஒரு நிர்வாகத்தில் இருக்காங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் மட்டும் அந்த ஒரு அதிகாரத்திற்கோ ஆளுமைக்கோ வர முடியல அவங்க வர முடியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கான காரணங்கள் வந்து எதுவாக இருக்கும் தடை எதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பாக தமிழ் மொழி தேசியத்துக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய தடைன்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு பொதுவான ஒரு வரம்பில் வைத்து பார்த்தோம் என்றால் முன்பு வந்து ஆரியம் இருந்தது அதற்கு பிறகு தேசியம் இருந்தது இந்திய தேசியம் இருந்தது இன்றைக்கு அவையெல்லாம் கிடையாது இன்றைக்கு மாறாக தமிழ் மொழி தேசியத்துக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடியது திராவிட மாயை தான் இந்த திராவிட மாயை தான் இன்றைக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் தமிழ் மொழி தேசியத்தை வளர்த்தெடுப்பதில் வந்து தடையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து என்று என்பது என்னுடைய ஆ ஒரு அடிப்படையான கருத்து இப்போ திராவிடம் மாயை என்றீங்க ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பல காலகட்டங்களாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வருடங்களாக திராவிடம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து தமிழர்களுக்கே உரித்தான ஒரு சொத்தாக சொல்கிறாங்க திராவிடம் சொல்கிறது தான் பெருமைப்படக்கூடிய விஷயங்களாக சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திராவிடம் வந்து மாயன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அது ஏன் மாயன்னு சொல்கிறீங்க இல்லாத ஒன்றை மாயன்னு சொல்ல முடியும் உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இனத்தையும் மரபினம் மொழி தேசிய இனம் ரெண்டு அடிப்படையில் தான் பிரிச்சுருக்காங்க தவிர ஒரு மொழி குடும்ப அடிப்படையில் எந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே இனம் பிரிக்கப்படவில்லை திராவிட இனங்கிறது மரபினத்தையும் சொல்ல முடியாது மொழி தேசிய இனத்தையும் சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு மொழி குடும்ப அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு இனம் உலகத்தில் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய நூற்றி முப்பத்தி ஆறு மொழி குடும்பங்கள் இருக்கிறது தமிழர்களை தவிர இந்த திராவிடத்தை தவிர வேறு யாரும் வந்து அந்த மொழி குடும்பங்களை வந்து தங்களெல்லாம் வந்து ஒரு இனமாக வந்து சொல்ல கிடையாது இங்கே மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க மரபினமாக இது வர இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அந்த திராவிட மொழிகளை பேசுபவர்கள்லாம் மரபினமாக கருதப்படலாம் என்றால் அதற்கான வாய்ப்புகளும் கிடையாது இவர்களுக்குள்ளே மிகப்பெரிய அளவில் பல்வேறு வகையான வேறுபாடுகள் இருக்குது தமிழர்களுக்கும் தெலுங்கர்களுக்கும் கன்னடர்களுக்கும் மலையாளிகளுக்கும் எடுத்துக்கொண்டால் மிகப்பெரிய அளவில் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இவர்கள் ஒரு மரபின அடிப்படையில் வர முடியாது இன்னும் மரபினமே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது அது சில பேரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வுக்குரிய ஒரு கருத்தாக இருந்தாலும் கூட மரபினம் இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று கருத்தாகத்தான் இன்றைக்கு பல்வேறு காரணங்களால் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா எந்த அடிப்படையை வைத்து வந்து மரபினத்தை முடிவு செய்கிறார்களோ அந்த அடிப்படையில் தகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது தலைமுடி நிறம் அப்புறம் மண்டை ஓட்டினுடைய நீள வெட்டு அளவு மூக்கு எலும்பு தண்டினுடைய அந்த அளவு இவற்றையெல்லாம் வைத்து தான் மரபினத்தை முடிவு செய்கிறார்கள் இப்போ குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முடி நிறம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இப்போ சூழ்நிலைக்கு 
ஏற்ப அது மாறக்கூடிய ஒன்று அது அப்படிப்பட்டது வைத்து கொண்டு ஒரு மரபினத்தை முடிவு செய்யக்கூடாது என்று பல அந்த மனிதவியல் ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள்லாம் பல பேர் உறுதியாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்குள் மனிதர் ஒரு மொழி பேசக்கூடிய இன்னொரு மொழி பேசக்கூடிய இடையே தலைவெட்டு அளவு என்பது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் மாறப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதை வைத்து கொண்டு கூட செய்ய முடியாது என்ற அடிப்படையில் தான் மரபின ஒன்று என்பது கூட இன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அது என்பது மொழி அடிப்படையான இனம் ஒரு மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் அதை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு பரந்த பரப்பளவுக்குள் இருக்கக்கூடிய அத்துணை பேரையும் ஒரு இனமாக கருதக்கூடிய ஒரு போக்கு சிந்தனை இன்றைக்கு இருக்கிறது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மொழி தேசிய சிந்தனை மட்டும்தான் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இன அடிப்படை மட்டுமே இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தான் மொழி குடும்ப அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய திராவிட இன சிந்தனை என்பது மாய என்று நாங்கள் கூறுகிறோம்